வணக்கம் இன்னைக்கு டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் ஈக்குவன்ஸ் லாஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இந்த லாஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரொப்போஷன் ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு த்ரூ டேபிள் யூஸ் பண்ணாமல் செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் என்னென்ன லாஸ் இருக்குது ஒரு வேரியபிளில் என்னென்ன லாஸ் இருக்குது ரெண்டு வேரியபிளில் என்னென்ன லாஸ் இருக்குது மூணு வேரியபிளில் என்னென்ன லாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் எங்கே யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு வேரியபிளில் ரெண்டு லா இருக்குது ஃபஸ்ட் லா பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ரெண்டு தடவை நெகேஷன் எடுக்கும்போது ஒரிஜினல் வேரியபிளே கிடைக்கும் ரெண்டாவது லா என்ன அப்படின்னா ஐடம் பட்டன் லா இது என்ன லா அப்படின்னா பி அண்ட் பி பி பிஆர் பி பி இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் எத்தாண்டவை அப்பியர் ஆகினாலும் சரி ஒரு தடவை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஒவ்வொரு தடையும் அதை திரும்ப திரும்ப எழுத தேவையில்லை அதுதான் ஐடம் பட்டன் லா கண்டிஷ்னல் ஈக்குவலன்ஸ் பி கண்டிஷ்னல் கியூ ரெண்டு வேரியபிளில் பி கண்டிஷ்னல் கியூ இஸ் ஈக்குவன் டு நெகேஷன் பி ஆர் கியூ இதில் பி லெஃப்ட் சைடாக இருக்கும் கியூ ரைட் சைடாக இருக்கும் அப்படி வரும்போதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிறது நெகேஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் சைடு ஆர் ரைட் சைடு அப்படியே வரும் இதை ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் காமடேட்டிவ் லா பி அண்ட் கியூ இஸ் கியூ அண்ட் பி பிஆர் கியூ இஸ் கியூஆர் பி இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா நாம் வேரியபிளை எந்த ஆர்டர்னாலும் எழுதிக்கலாம் பி கியூங்கிற ஆர்டர்லையும் எழுதலாம் அல்லது கியூ பிங்கிற ஆர்டர்லையும் எழுதலாம் ஐடென்டிட்டி லா ஐடென்டிட்டி லா என்ன அப்படின்னா பியும் டீயும் டீங்கிறது இங்கே த்ரூத் வேல்யூ டீ ட்ரூங்கிற த்ரூத் வேல்யூ அது ரெண்டையும் அண்டு கனெக்டிவ் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பி கிடைக்கும் அதே மாதிரி பிஆர் எஃப் ரெண்டையும் ஆர் கனெக்டிவ் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பி கிடைக்கும் இது பார்க்கும்போது பி இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு பி பி ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க அதே மாதிரி தான் டாமினன்ஸ் லா பி இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ பி அண்ட் எஃப் இஸ் எஃப் P plus 1 is 1. PRT is T. Complement லா ரெண்டுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து அண்டு கனெக்டில் போட்டால் எஃப் கிடைக்கும் ஆர் கனெக்டிவ் போட்டால் டி கிடைக்கும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடுங்க இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது மூணு வேரியபிளில் இருக்கிற ரெண்டு லாஸ் என்னென்ன லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ் லா ஒன்று இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஒன்று இருக்குது எப்போ அசோசியேட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணணும் எப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளேயும் வெளியவும் சேம் கனெக்டிவ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே அண்டு கனெக்டிவ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அசோசியேட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணோம் அசோசியேட்டிவ் லாவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிராக்கெட்டை நம்ம விருப்பத்துக்கு ஆர்டரை மாற்றிக்கலாம் கியூவும் ஆரோ ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு பி ஆப்ரேட் பண்ணுறதும் சரி அல்லது பியும் கியூவும் ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஆர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் ஸோ பிராக்கெட்டை மாற்றுறது தான் சிம்பிளாக சொல்கிறதா இருந்தால் பிராக்கெட்டை மாற்றுறது தான் அசோசியேட்டிவ் லா எப்போ அசோசியேட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணணும் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளேயும் வெளியவும் சேம் கனெக்டிவ் இருக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேம் கனெக்டிவ் இருக்குது அப்போ அசோசியேட்டிவ் லா பிராக்கெட்டை மாற்றிக்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா எப்போ அப்ளை பண்ணணும்னா பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே ஒரு கனெக்டிவ் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே ஒரு கனெக்டிவ் இருக்கும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணணும் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பியை உள்ளே மல்லே பண்ணுற மாதிரி பி இன்ட்டு கியூ ப்ளஸ் ஆர் என்ன வரும் பி இன்ட்டு கியூ வரும் அது இங்கே எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் P இன்ட்டு ஆர் அதை இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் பி ஆர் கியூ அண்ட் ஆரோ இது ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடும் அப்ளை பண்ணலாம் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆ ரைட் சைடும் அப்ளை பண்ணலாம் எப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணுறவங்க தான் கொஞ்சம் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் இப்போ இது இது வந்து பி உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி சொன்ன மாதிரி ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே ரெண்டு பிராக்கெட்லேயுமே எது காமனாக இருக்குது பி காமனாக இருக்குது அப்போ அந்த பியை காமனாக தூக்கி பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே போட்டால் என்ன வரும் வெளியே இருக்கிற கனெக்டிவ் உள்ளே வந்துடும் உள்ளே இருக்கிற கனெக்டிவ் வெளியே வந்துடும் அதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாங்கிறது எப்போ அப்ளை பண்ணுவோம் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே ஒரு கனெக்டிவ் வெளியே ஒரு கனெக்டிவ் இருக்கும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை எப்படி தான் அப்ளை பண்ணுறோம் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி காமன் டேர்மை தூக்கி வெளியில் போடுற மாதிரி ஒரு லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸில் வேரியேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நா பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே ஒரு கனெக்டிவ் வெளியே ஒரு கனெக்டிவ் பட் நாலுமே வேறு வேரியபிள் அப்போ இங்கே காமனாக எடுக்கிறதுக்கு எந்த வேரியபிளும் இல்லை அப்போ என்ன பண்
உள்ள வேற ஒரு இதே மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ்டா ஒரு கனெக்டிவ் இருக்குது என்னன்னா வெளியே இருக்கிற கனெக்டிவே உள்ளே இருக்கு இப்ப இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல அப்ளை பண்றதா அசோசியேட்டிவ்ல அப்ளை பண்றதான்னா இது ஃபுல்லா ஒரே டேர்மா கன்சிடர் பண்ணுங்க இதை ஒரே டேர்மா கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா உள்ள ஒரு கனெக்டிவ் வெளியே ஒரு கனெக்டிவ் அப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல அப்ளை பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபுல் எலமெண்ட்டையும் கொண்டு வந்து பி கூட மல்லே பண்ணணும் பி ஆர் 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 எஸ் அதான் இங்க வந்துருக்கு அண்ட் கியூ ஆர் 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 எஸ் அதான் இங்க வந்துருக்கு ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா இதுதான் ஒரிஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அதில் கொஞ்சம் சின்னதாக வேரியேட் பண்ணி அதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாவை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இது தான் சிம்பிளாக சொல்கிறது அசோசியேட்டிவ்லாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாகவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ரெண்டு கனெக்டிவும் சேம் கனெக்டிவ்னா அசோசியேட்டிவ் லா அசோசியேட்டிவ்லாவை பிராக்கெட்டை மாற்றுறது ரெண்டும் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளேயும் வெளியேவும் வெவ்வேறு கனெக்டிவ்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாவில் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் இருக்குது காமன் டேர்மாக வெளியில் எடுக்கிறதும் இருக்குது எதை எடுக்கணுங்கிறது அந்தந்த ப்ரோ ப்ராப்ளத்தில் ஸ்டெப்பில் கரெக்டாக பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க